Hello everyone, welcome back to my channel. Um, we all know what is going around the world now. What is the situation in Israel and Palestine? We all are aware of that. We have seen that thousands of children, innocent lives, have been taken um, by some terrorist um, mindsets. And in this zone, like we dealt with COVID and many other, you know, difficulties. Now, as medical students and as humans. This is, I find, our responsibility. At least we can make prayers for them. And as budding doctors, definitely your heart should feel something about the innocent lives. And for that, we have to study, right? We have to ace exams. And I guess for the first years, the time has come. Uh, for my college and uh, for the state of Assam, just a month is left. And uh, around a month is left, I guess, in all the medical colleges across India. So today's video will be about that only. How should you, you know, approach your uh, last month, your final month of preparation for your first year uh, professional examinations? If you are new to the channel, then I am Dilshad Alam, currently a third year MBBS student at Gauti Medical College, and I'm making videos, whatever uh, you know, is helping out my juniors and my friends. So consider subscribing if you like my content. So without further ado, let's start the video. So as you can see, the video is about, you know, preparing first prof exams in one month. Is it possible? You will be answering this question in the comment section, whatever you feel like. Okay, so let's proceed. So basically, there are a variety of students uh, in a particular batch in medical colleges, but I have broadly divided them into, you know, three categories. So first of all, comes the topper students. Next type of students are uh, the average students, uh, which, you know, who are in the majority okay so they are good in studies but they are inconsistent the last group of students which i have made are the late realizers unhone literally kuch nahi padha hai they have studied nothing throughout the year and they want to start now or they have just recently started okay fine so in whichever group you fall just you know take the approach that way first of all as i have discussed some of you have studied have revised and are revising multiple times and are ready for the exam the next some of you which are in majority you have studied but you forget okay because you have haven't revised you still have new topics yet to study uske baad you will be thinking about revising and getting ready for exams and uske baad aate hai kuch students jo confused hai okay they feel like they are dumb now and this is nothing um, you know this is a very natural feeling in the in medical college and especially in First, I first will say every prof, before every prof, we feel like, you know, we are inadequate, we are dumb, we have nothing to This is a very natural feeling. Just get out of the feeling and, you know, get start. But again, you are confused. You are not getting the way, you are not getting the approach on how to start. Okay. Uske baad, there are some students, jin mein, mein khud, you know, first year, mein, I was in this category, ki you are having health issues or you are having other issues which has hampered your regular studies throughout the year. Okay. So, I'll recommend you to use your own technique hmm? and your own planner. Fine. If you are confused, if you are confused and you are having self-doubt and uh, this and that, then follow this one path which I'll be discussing with faith. You're getting me? Okay. So, this is a prior request to all of you. Please don't study without plan. At least in the last month, which is, you know, very crucial for your preparation. Don't study without plan. Okay. So, your plan must be approximated as if you are having 30 days for a particular subject. You need to divide crossly uh, between the four weeks. Four weeks mein aap, uh, apne, uh, I'm talking about the general uh, overview. I'll be discussing about subject wise in my coming videos. Okay. In this video, I'll be, uh, you know, discussing about anatomy or baki anewali videos mein, I'll be thoroughly discussing about biochemistry and physiology. Okay. So don't worry. Watch this video till the end. I'm very sure you'll be getting a very good insight after this. I have discussed uh, about these, my batchmates with my seniors. Okay. With my immediate juniors. So this is a collective, uh, you can say experience and advices uh, from all of us. Okay. So first of all, divide your month into weeks and then divide each week into day wise you know planners and make realistic goals which you can achieve at least 60 to 70 percent of the goal which you have set if you are able to achieve you will be you know very satisfied till the end of your preparation okay 
task so let's dive into anatomy okay anatomy as a subject is equivalent to diagrams anatomy mein aapko zyada likhna nahi hai the better you draw your diagram the better you know you uh, guide the examiner to give you marks because uh, hum na bluff kar sakte while writing but we cannot bluff on the diagrams agar aap koi part bana rahe ho if you are you know drawing this hand and you are drawing the you know uh, nerve supply here or you are drawing the aponeurosis or the th- hypothenar thena muscles then it is obvious that you know uh, isliye aap diagram bana pa rahe ho fine so anatomy is directly proportional to diagrams okay so for this i'll be recommending you ki for long questions for long answer type questions draw at least four diagrams minimum minimum four diagrams and short answer type questions ke liye draw minimum of two diagram for each question this will force the examiner to give you marks okay now anatomy as a subject is a voluminous subject so if not revise you'll get confused okay about the branches and the you know attachments origin and then you will forget okay it is not tough but it is so vast that it becomes tough fine so what i would suggest is ki please have a diagram copy now what is a diagram copy it is a separate copy ab dista wala ek copy bana lo okay if you have already done this uh, you are you know pretty ahead of many people you just need to revise those things if you haven't you still have time one month mein aap bahut kuch kar sakte ho just have faith in you ki you can do it okay so diagram copy mein karna kya hai this is just for the gross anatomy and the histology part okay aapko karna kya hai you you know aapko book se dekh ke us diagram ko banana hai uske baad apne diagram ko dekh ke आपको फिर से ड्रॉ करना है एंड ड्यूरिंग दिस प्रोसेस यू विल बी लर्निंग द डायग्राम बिकॉज आप एक ही चीज को दो बार बना रहे हो आपको हो जाएगा वो डायग्राम उसके बाद यू नीड टू ड्रॉ इट बिना देख के एंड बोलने में लग रहा है कि काफी टाइम कंज्यूमिंग है इट इज टाइम कंज्यूमिंग बट इट यू नो द रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट इज वेरी हाई आप आई होप यू आर गेटिंग इट ओके द नेक्स्ट थिंग यू विल बी डूइंग इज रिवाइज रिवाइज द डायग्राम आपको डायग्राम समझ में आ गया यू नो एवरी लेबलिंग ऑफ द डायग्राम आप उसी डायग्राम को अगर एक्सप्लेन कर देते हो ना देन योर आंसर इज कम्प्लीट यू जस्ट नीड टू पुट हेडिंग्स इन योर आंसर एंड देन योर यू नो डायग्राम इज कम्प्लीट योर आंसर इज कम्प्लीट इन फैक्ट फाइन नाउ आई बी डिस्कसिंग सम पॉइंट्स ऑन द टाइप ऑफ स्टूडेंट्स विच आई डिस्कस इन द स्टार्ट इफ यू कम इन द टाइप ऑन स्टूडेंट्स इफ यू कम इन द टॉपर कैटेगरी यू नो यू कैरी ऑन विथ योर ओन स्ट्रैटेजी यू आर गोइंग गुड यू आर कंसिस्टेंट थ्रू आउट द इयर देर इज नथिंग टू यू नो एडवाइस यू आई विल बी फोकसिंग ऑन द टाइप टू एंड द टाइप थ्री स्टूडेंट्स स्पेशली जो यू नो जिनको अप्रोच कहीं ना कहीं नहीं मिल रहा और दे आर गेटिंग कन्फ्यूज सो टाइप टू स्टूडेंट्स जिनका 60% परसेंट कोर्स हो चुका है एंड फोर्टी परसेंट कोर्स बाकी है ओके तो सिक्सटी परसेंट कोर्स आपने कर लिया है बट यू हैव एंड रिवाइज और जो फोर्टी परसेंट कोर्स है वो अभी आप कर रहे हो ओके सो आई वुड सजेस्ट कि फर्स्ट ऑफ ऑल सी द पी वाई क्यूज या फिर उनको हम इंपॉर्टेंस भी बोलते हैं या फिर वी नेम इट एज कॉमन्स जो कॉमन क्वेश्चन पूछे गए यू हैव दैट पी डी एफ यू नो यू हैव टू बी थ्रो विद दैट पी डी एफ ओके हाईलाइट द हाइएस्ट प्रायोरिटी टॉपिक्स बेस्ड ऑन द वेटेज अब कैसे हमको यू नो डिसाइड करना है कि दिस इज द फाइव स्टार टॉपिक दिस इज दिस क्वेश्चन इज फोर स्टार एंड दिस क्वेश्चन इज थ्री स्टार लास्ट टेन ईयर्स में उस क्वेश्चन का फ्रीक्वेंसी देखो एंड वेटेज देखो कि लॉन्ग क्वेश्चन टाइप में आ रहा है या शॉर्ट क्वेश्चन टाइप में आ रहा है एंड अकॉर्डिंग टू दैट सेट योर प्रायोरिटी ओके इफ इन दैट लिस्ट ठीक है जो आपने प्रायोरिटी का लिस्ट बनाया था अबाउट द क्वेश्चन इफ यू हैव इट स्टडीड एनी ऑफ देम फर्स्ट ऑफ ऑल डू देम ओके डू देम फर्स्ट and then uh, come to revision okay uske baad you come to the you know low weightage chapters and then revise them uh, and uske baad agar time bachta hai which is very unlikely this itna kar loge to you will you know easily ace your exams iske baad bhi agar time bachta hai then you can you know aapko jo marzi aap wapas se revise karo ya fir jo untouched topics hai unko upar upar se dekh lo that's on you one thing uh, you know this uh, everybody will not agree with this but i did and it worked for me if you are comfortable you can also try ki record yourself okay uh, you can do this thing jab bhi aap ek topic kar rahe ho whenever you are doing a topic at the end when you have you know done that you, you are done with that topic just record uh, that particular topic and just before going to bed usko ek bar 1.5 to 2x ki speed mein sun lo you will have a rapid revision here theek hai and uske baad when next time you will be revising revise from that audio note only usko revise karte waqt uh, have a fresh page or 
उसमें से जो इम्पॉर्टेंट आपको लग रहा है या फिर द पॉइंट्स विच यू आर मिसिंग ठीक है उनको जल्दी से उस, उसी कॉपी में लिख लो दैट विल वर्क एज योर फाइनल रिविजन कॉपी ठीक है बिकॉज ऑलरेडी जिस चीज़ को आप रिटेन कर रहे हो उसको आप इन एवरी रिविजन यू आर अगेन यू नो प्रोसेसिंग दैम जो इस चीज़ को भूल रहे हो उसी चीज़ को आप उस कॉपी में लिख देते हो जो यू नो फाइनल वीक में इट विल हेल्प यू अ लॉट आई होप यू आर गेटिंग इट सो दिस इज अ डेमो शेड्यूल विच आई हैव प्रिपेयर इट्स परफेक्टली फाइन इफ यू वॉन्ट टू हैव यूर ओन शेड्यूल ये जस्ट एक डेमो शेड्यूल है अगर यू आर कम्फर्टेबल विद दिस शेड्यूल फॉलो दिस एंड डू इट वेरी नाइसली एस योर एनाटमी फाइन तो ग्रॉसली मैंने एनाटमी को एम्ब्रोलॉजी ग्रॉस एनाटमी हिस्टोलॉजी में डिवाइड किया है बिकॉज जेनेटिक्स में से कुछ क्वेश्चन है वो आप क्लास ट्वेल्थ के नॉलेज से भी सॉल्व कर सकते हो यू कैन आंसर देम एंड ऑस्ट्रियोलॉजी का यू नो वेन यू विल बी रीडिंग अबाउट द बोन्स एंड ऑल उसमें कवर हो जाएगा ओके प्रैक्टिकल एस्पेक्ट में अभी आई हैव डिवाइडेड दिन चार हफ्तों में ठीक है कौन सा आपका वीक है यू पुट एट फर्स्ट अकॉर्डिंग टू द प्रायोरिटी टॉपिक्स ठीक है सो फर्स्ट ऑफ ऑल अपॉइंटमेंट थोराक्स को मैंने एक साथ रखा है ओके मेक श्योर यू चेक आउट द इम्पोर्टेंस बिकॉज हमारे टाइम में अब हमारे क्वेश्चन पेपर में थोराक्स का सिर्फ दो मार्क का क्वेश्चन आया था एंड आई नो दैट थोराक्स में बहुत सारी चीज़ें पढ़ने के लिए ओके सो मेक श्योर यू चेक द इम्पोर्टेंस तो अपर लेमन थोराक्स यू डू इन द फर्स्ट सेवन डेज दैन लोअर लेमन हेड एंड नेक यू डू इन द नेक्स्ट सेवन डेज एबडोमिन पेलवेस इज अ वास्ट यूनिट सो आई हैव केप्ट सेवन डेज अलोन फॉर दिस अगर आप जल्दी खत्म कर सकते हो देन यू यू नो दैट्स ऑन यू गुड फॉर यू उसके बाद न्यूरो एनाट जनरल एनाटम इन ऑस्ट्रियोलॉजी उनको लास्ट के सेवन डेज में करना है अभी कोई कोई सोचिएगा कि न्यूरो एनाट इज सच अ यू नो इम्पॉर्टेंट कॉम्प्लेक्स यूनिट लेकिन यूनिट इज कॉम्प्लेक्स लेकिन बहुत कम क्वेश्चन है जो बार बार यू नो फ्रीक्वेंटली पूछे जाते हैं लाइक योर सर्कल ऑफ विलेज लाइक योर बेजल गैंगलिया दीज आर सम ऑफ द टॉपिक्स विच आर रिपीटेड यू नो रेगुलरली सो just focus on those topics those important topics fine embryo or histo ko i have you know unko maine spread out kar diya hai throughout the month aap jo bhi topic padhoge uske related agar embryo mein important topic hai then you do that whenever when you will be reading about heart uh, thorax patte waqt you read about the heart tube when you will be doing neural anatomy you you know neural tube ke bare mein ab tab pad lo when you will be doing head and neck tab aap pharyngeal arches ke bare mein pad lo jo tongue jab padhoge tab tongue ka development pad lo you know jo clinical aspects hai fistula formation and all tab aap pad lo you are getting the point na aapko embryo aur histo alag se question kam puche jayenge jo long question hai unme like you will be asked about the if i uh, you know टेक वन क्वेश्चन एग्जाम्पल ऑफ टंग ओके तो टंग के मसल्स फंक्शन नर्व सप्लाई ब्लड सप्लाई के बारे में पूछा जाएगा ओरिजिन ऑफ द टंग यू नो एम्ब्रोलॉजिकली वो भी पूछा जाएगा एंड हिस्टोलॉजिकली यू हैव टू ड्रॉ द टंग अबाउट द पैपिल एन ऑल सो आई होप यू आर गेटिंग दैट ओके एक लाइफ सेव अ बुक है फॉर द स्टूडेंट्स हु हैव नॉट स्टडीड वेल ओके इट्स द काजी काजी एक यू नो एग्जाम ओरिएंटेड बुक है विच इज लाइफ सेवा तो आप इस बुक को कंसल्ट कर सकते हो इफ यू हैव नॉट टच बी डी चौरस या ठीक है एंड इफ पॉसिबल राइट एंड प्रैक्टिस द लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन दिस इज अ बिट डिफिकल्ट टू डू बट इफ यू डू इट यू विल बी नो प्रिटी यू विल गेट द कॉन्फिडेंस बिकॉज आपको कितना नॉलेज है कितना आपको पता है उससे फर्क नहीं पड़ता है हाउ यू प्रेजेंट इन द एग्जाम्स मेक्स द डिफरेंस सो इफ योर प्रेजेंटेशन इज गुड यू विल फेच मोर मार्क्स सो इतना ही था आज के वीडियो में आई बी वेरी सुन अप विथ बायो केमिस्ट्री एंड फिजियोलॉजी का डिटेल वीडियो इफ दिस वीडियो वॉज बेनिफिशियल एंड यू गॉट एन इंसाइट कि हाउ टू प्रिपेयर देन कंसिडर यू नो सब्सक्राइबिंग द चैनल बिकॉज इट टेक्स टाइम इट टेक्स एफर्ट एंड यू नो लीव योर कमेंट इफ दिस वॉज बेनिफिशियल टेल देन सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो बाय बाय